Vraiment Tu veux passer sur YouTube non, Pas de problème, hein Je vais faire de toi une star. Hey guys Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Nora qui ne voulait absolument pas partir. <rire> voilà, ceux qui sont sur Instagram et ma page Facebook, euh, vous la connaissez déjà, mais euh, voilà, pour les autres, ben, vous faites sa rencontre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le rangement des tissus. Donc j'ai absolument rien inventé, mais euh, j'avais trouvé des tutos de ce genre que en texte ou en photo et je me disais que ce serait intéressant d'avoir la version filmée, donc voilà, comme ça vous allez voir un petit peu comment on plie, comment on attache le tissu aussi, puisque dans tous les tutos que j'ai croisés, c'est avec des épingles ou des épingles à nourrice, mais euh, moi j'avais un petit peu peur que à terme ça tire sur le tissu et que ça l'endommage, donc euh, j'ai trouvé une solution pour ça. Vous allez voir tout ça, et puis euh, je vous retrouve à la fin pour la conclusion. A tout à l'heure Donc là, et pour ce pliage, il vous faut du carton donc coupé aux dimensions de votre étagère et évidemment du tissu. Alors pour la dimension du carton, ça dépend de la dimension de votre étagère. Moi en hauteur, mon étagère elle fait 26 cm donc j'ai coupé à 24 cm pour laisser un petit peu de marge pour le tissu qui prend de la place autour du carton. Et mon étagère de profondeur, elle fait 44 cm, donc je voulais mettre deux épaisseurs de tissu. Donc j'ai divisé par deux, ça fait 22, et j'ai enlevé 1 cm pour encore une fois avoir la place du pliage du tissu. Et ça rentre parfaitement. Donc à vous de voir les dimensions de votre carton. Ensuite, vous allez plier votre tissu autour du carton. Donc on évite au maximum les plis, mais il y en aura toujours. Hein. Après, on sait tous que avant de coudre, on repasse le tissu. Et vous allez plier en deux autour du carton, puis ensuite faire des tours en longueur, en hauteur, jusqu'à ne plus avoir de tissu à plier, tout simplement. Alors là, vous voyez que j'ai euh, des grands élastiques très très larges euh, je vous mettrai le lien dans la description je les ai trouvés sur Amazon au départ j'avais commencé à plier mes tissus avec euh, des épingles à nourrice pour fixer la fin du tissu mais j'ai peur qu'à terme ça tire sur le tissu et que ça endommage le tissu donc j'ai acheté ces élastiques pour euh, fixer sans risquer de trouver ou endommager euh, trop fort euh, les tissus avec les épingles à nourrice donc là je vous montre encore avec un autre euh, tissu grand, plus épais, donc euh, cette fois-ci euh, vous allez voir que je m'y reprends à deux fois pour plier euh, euh, en largeur puisque euh, j'ai euh, trop de largeur et donc ça risque de, de faire des faux plis quand je vais plier, donc là je replie bien et ensuite je replie en longueur, cette fois-ci en hauteur et je fixe encore avec un élastique magique. Et puis le dernier, vous voyez qu'on peut aussi le faire avec des tissus très épais et des, grands, euh, des grandes longueurs. Donc le troisième, c'est le plus petit morceau. Donc vous pliez bien les chutes à l'intérieur pour avoir un morceau le plus régulier possible. Et puis ensuite, bah, vous enlevez tous les faux plis possiblement et puis vous mettez votre élastique. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans mon étagère. Voilà et qui vous aidera à organiser vos tissus euh, de façon plus pratique moi ça m'aide vraiment parce que du coup j'ai vraiment tous mes tissus euh, d'un seul coup d'œil et quand j'en prends un j'ai pas toute la pile qui s'écroule donc voilà moi ça me plaît après euh, vous vous êtes pas obligé de faire comme ça euh, n'hésitez pas à dire dans les commentaires euh, quelles sont vos astuces de rangement parce que c'est vrai que bah, dès qu'on commence à avoir euh, pas mal de tissus ça commence à devenir tricky j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis si vous voulez voir la suite de mes sorties, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis j'ai un Instagram et une page Facebook si vous voulez aussi suivre un petit peu ce que je fais de façon plus régulière. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo et puis bonne causette